ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുദർശൻ സർ മക്കളെ ഞാനിവിടെ വന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ചോദ്യമൊന്നുമല്ല പല സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സർ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജ് കുറയ്ക്കണോ അതോ നിർത്തണോ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണിയിൽ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജ് കുറയ്ക്കണോ അതോ ഇനി മൊത്തമായിട്ട് നിർത്തണോ അതോ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലേ പല മക്കളുടെയും ഒപ്പീനിയൻ ഇതാണ് സർ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു സ്ട്രെസ് ബസ്റ്ററാണ് അത് ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നൊന്നൊന്നും ആശ്വസിക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ശരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ ആണോ ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എൻ അതർ അഡിക്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു മെനി അതർ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹാർവേഡ് അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ ഹാർവേഡിൽ ഒരു സ്റ്റഡീനെ കുറിച്ച് പറയണം ഈ ഹാർവേഡ് സ്റ്റഡി എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്നറിയോ ദേ ഹവ് സെറ്റ് ദാറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജ് കൊണ്ട് അതായത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് പോലെയുള്ള ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആർ എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം വൈൽ ഡൂയിങ് എനി അതർ അഡിക്റ്റീവ് ടാസ്ക് ഓർ പ്രോസസ്സസ് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു അഡിക്റ്റീവ് സംഭവം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജിലും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു അഡിക്റ്റീവ് ടാസ്ക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ആവുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ എഫക്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും സർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ അഡിക്റ്റീവ് ടാസ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശം എന്താണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും സാർ ഈ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്താണ് അഡിക്റ്റീവ് ടാസ്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബിരിയാണിയുടെ മണ്ണ ഓടിച്ചു ചെമ്പ് ഓടിച്ച ബിരിയാണിയുടെ മണ്ണ ഓടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ആക്രാന്തം വരില്ലേ ഒരു ക്രേവിങ് വരില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കളിക്കാൻ വിളിച്ചു ആ പാട ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോവാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ക്രേവിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഭയാനകമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് യൂസേജ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അഡിക്ഷൻ ആൽക്കഹോൾ യൂസേജ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അഡിക്ഷൻ അപ്പൊ എല്ലാ അഡിക്ഷനും ചീത്തയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അഡിക്ഷൻസ് ഈ അഡിക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഹോർമോൺസ് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രിഗർ ആവുന്നത് രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിനിൽ എന്താണ് ട്രിഗർ ആവുന്നത് ബ്രെയിനിൽ ആക്ച്വലി ഈ സമയത്തൊക്കെ ട്രിഗർ ആവുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഡോപ്പമീൻ ഡോപ്പമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി അതിനെ ഒരു റിവാർഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ റിവാർഡ് ഹോർമോൺ അതായത് ഒരു എന്താ പറയാം ഒരു ഒരു പ്രതിഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടി എനിക്ക് സന്തോഷമായി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഫാക്ടർ പോലെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഈ ഡോപ്പമീൻ നമ്മൾ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഡോപ്പമീൻ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി കഴിച്ചാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കഴിച്ചാലും ഒരു സ്ട്രോബെറി ഷേക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹോർമോൺ ആണ് ഈ ഡോപ്പമീൻ കാര്യം അതിനെ ഒരു ഡി റിവാർഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഈ ഡോപ്പമീൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സാറ്
ഓ ഞാൻ ആ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഡോപ്പമീൻ സെക്രീറ്റ് ആവും ഫൈൻ ഞാനത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു സീരീസ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഡോപ്പമീൻ സെക്രീറ്റ് ആവും ആ സീരീസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഡോപ്പമീൻ സെക്രീറ്റ് ആവും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ സീരീസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരണമെന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് ഡോപ്പമീൻ സെക്രീറ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ ഡോപ്പമീൻ സെക്രീറ്റ് ആവും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ എന്തോ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയിൽ ഡോപ്പമീൻ സെക്രീറ്റ് ആവും ഡോപ്പമീൻ ഒരു സ്പൈക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആ സ്പൈക്ക് കാരണം വിൽ ബി ഹാപ്പി പക്ഷെ ആ സ്പൈക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് കഴിയില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് കഴിയില്ല വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് അപ്പ് ദ ഡോപ്പമീൻ ലെവൽസ് വിൽ കം ഡൗൺ അതിപ്പോൾ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി എടുത്താലും ഡോപ്പമീൻ സ്പൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിക്ക് അത് എന്തായാലും തിരിച്ച് താഴെ വരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു സീരീസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആമസോണിൽ ഒരു സീരീസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്പൈക്ക് കിട്ടി ഡോപ്പമീൻ്റെ പിന്നെ അത് എന്തായാലും താഴ് കീഴ്പോട്ട് വരും താഴ്ത്തോട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൽക്കഹോളോ ഡ്രഗ്സോ എന്ത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദിസ് ഓൾ ദീസ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗിവ്സ് യുവർ ഡോപ്പമീൻ സ്പൈക്ക് ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ അത് തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോപ്പമീൻ കിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മുടെ കൈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോപ്പമീൻ്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക അതായത് നമുക്ക് എപ്പോൾ ഡോപ്പമീൻ കിക്ക് വേണോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ റിലൈ ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ തീർന്നു പോവാം ചിലപ്പോൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി തീർന്നു പോവാം കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തീർന്നു പോവാം കയ്യിലിരിക്കുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് തീർന്നു പോവാം ആൽക്കഹോൾ തീർന്നു പോവാം ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സ് തീർന്നു പോവാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്താത്തൊരു പ്രവാഹം പോലെയാണ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി എല്ലാ മിനിറ്റിലും ഈ ഒരു ക്രേവിങ് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കും ഈ ഒരു ഡോപ്പമീൻ കിക്ക് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കും എല്ലാ മിനിറ്റിലും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും വാട്സാപ്പും എല്ലാം തുറന്നു നോക്കുന്നത് കാര്യം എന്താ ഡോപ്പമീൻ കിക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ബോഡി ശ്രമിക്കും ആ ഒരു ക്രേവിങ് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പം എല്ലാ മിനിറ്റും നമ്മളിത് തുറന്നു നോക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 റീല് കുറേ കുറേ നേരത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഉറക്കം മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഫോൺ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു റീല് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഫാക്ടർ വരുന്നു കാര്യം എന്താണ് ഒരു ഡോപ്പമീൻ സ്പൈക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഡോപ്പമീൻ സ്പൈക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാര്യം നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോസിന് വലിയ അർത്ഥമോ നിങ്ങൾക്കത് സന്തോഷം തരുന്നോ ഇല്ല ഒട്ടുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് ബേസിക്കലി ആദ്യത്തെ ഒരു ഡോപ്പമീൻ കിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോപ്പമീൻ സ്പൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്രേവ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോപ്പമീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്രേവിങ്ങിന് പുറകെ പോകും നമ്മൾ ഇത് അടുത്ത സ്പൈക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് ഡോപ്പമീൻ സ്പൈക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ താഴ്പോട്ട് വരും കീഴ്പോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോപ്പമീൻ എത്ര മേളിലേക്ക് പോയാലും പിന്നെ താഴ്പോട്ട് വരണം നമ്മൾ ഇതറിയാതെ അടുത്ത ഡോപ്പമീൻ കിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഫാക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബട്ട് ഇവ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അൺറിലേറ്റഡ് വീഡ
അവർ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് തരില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറേ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു അബ്സെഷൻ ആ ഒരു കമ്പൾഷൻ കാരണം നിങ്ങളത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഡോപ്പമീൻ ലെവൽസ് താഴ്ത്തോട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ അവർ വളരെ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിടും അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ താഴ്ത്തോട്ട് പോയ ഡോപ്പമീൻ ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് മേളിലോട്ട് പോകും നിങ്ങൾക്ക് ആ കിക്ക് ഒന്നും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതന്നെ ഇതിനെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് തരികയല്ല ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് പിരിയോഡിക് ആയിട്ട് അവർ തരും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞത് പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും കമ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നായക്കുട്ടി ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് തേടാനായിട്ട് മണ്ണ് കുഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നായക്കുട്ടി ഒരു മണ്ണ് കുഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല ഇത് എന്തിനാണ് ഇത് എന്തിനാണ് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയാം പക്ഷെ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓക്വേഡ് ഫീലിംഗ് വരില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ടൈം ഇസ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്രോബബ്ലി ഫോർ വാച്ചിങ് അൺവാണ്ടഡ് വീഡിയോസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ ഗിവിങ് യു അ റിവാർഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ ഗിവിങ് യു ഹാപ്പിനെസ് ഇടയ്ക്ക് തരുമായിരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും തരണം എന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ ഡോപ്പമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയാനകമായ ഹോർമോണാണ് അല്ലല്ല ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഡോപ്പമീൻ നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിന് തരുന്നൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് ഡോപ്പമീൻ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇന്ന് പോയി പണിയെടുക്കണം ഇന്ന് പോയി പഠിക്കണം എനിക്ക് എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തണം എനിക്ക് എയിംസിൽ എത്തണം ഇതിനൊക്കെ തരുന്നൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫാക്ടർ ഈ ഹോർമോൺ തന്നെയാണ് ഡോപ്പമീൻ ഹോർമോൺ റിലീസ് ആവും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോ ടു ഡു വാട്ട് എവർ ഇൻ ലൈഫ് ടു ഡു വാട്ട് എവർ തിങ്സ് യു നീഡ് ടു ഡു ഡോപ്പമീൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫൈൻ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ it is not a satisfy it it doesn't give you a satisfying feeling it just gives you a craving or or uh, expectation feeling aanu therunathu social media anengil social media ningal use cheyan povunathu oru relentless allengi oru infinite number of dopamine kicks ne vendi ningal social media use cheyan thodangum anganeyana ningala time waste aagunathu avashe infinite number of dopamine kicks ningalku kittunnundo illa edakke varanam tharum പിന്നെ ഡോപ്പമീൻ ലെവൽസ് കുറയും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണവന്മാരിടും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പൊങ്ങും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ സാർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അത് സാറിനെ നിർത്തിക്കൂടെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ഷോൺ ദാറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാസ് ദ വേസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂസ് ഏജ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പതിനാറ് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഫിയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയാമല്ലോ നിങ്ങൾ പറയാമല്ലേ ഫോമോ എന്ന് പറയാമല്ലേ ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിങ് ഔട്ട് അത് ആക്ച്വലി ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതേപോലെ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അവനേക്കാളും ചെറുതാണ് അവനൊരു നല്ല പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഈശ്വര അവനേക്കാളും ചെറുതാണോ എൻ്റെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അത്ര ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല എൻ്റെ ലൈഫ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യം ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു ഹാഷ് ടാഗ് ഐ എം ഹാപ്പി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് ഇടുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് റിയാലിറ്റി പോലും ആവണമെന്നില്ല ആ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ആൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ് ദാറ്റ് ഐ എം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് എൻ ഓഡിയൻസ് ദാറ്റ് ഐ എം എൻഗേജിങ് വിത്ത് എ സോഷ്യൽ സർക്കിൾ പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ആൾ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്
വില് പവർ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ മെന്റൽ സ്ട്രെങ് ടു കൺട്രോൾ ദീസ് തിങ്സ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു അക്ഷയ പാത്രമാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ളത് ഡോപ്പമീൻ കിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അക്ഷയ പാത്രമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോ മിനിറ്റും അതും തുറന്ന ഒരു ഡോപ്പമീൻ കി ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ റിലൈ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് തിങ് ഓക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോംബാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ നിർത്താതെ അത് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഡോപ്പമീൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഡോപ്പമീൻ കിക്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ സന്തോഷം കിട്ടാനായിട്ട് പക്ഷെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണോ ആവണമെന്നില്ല ആവണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആവാം ആവാതിരിക്കാം പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈംസ് ആവണമെന്നില്ല സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹാവ് ദ വിൽ പവർ ഹാവ് ദ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വൈസ് മാനർ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് ഇസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യസ് ഫൈനാൻസ് കോളേജ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗിവ് യു ആസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനമായിരിക്കും ഒരു നല്ല കോളേജിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും ഈ പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡോപ്പമീൻ റഷും ഒരു സ്പൈക്കും ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ദാറ്റ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പൈക്ക് ഇതും സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവൺ ചെയ്തതാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ജോഗിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഇറ്റ്സ് എ പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ജോഗിങ്ങിന് പകരം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു സീരീസ് കാണായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ രണ്ട് റീൽസ് കാണായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ നേരെ ഒന്ന് ജോഗിങ്ങിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പുതിയ ആളായിട്ട് ശരിക്കും പോയി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഈസ് മച്ച് മോർ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലാണ് ഇതും സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊരു കിക്കിനേലും കൂടുതൽ ഇറ്റ്സ് മച്ച് ബെറ്റർ ഓവർ ഹിയർ അപ്പോൾ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ ഓൾ ഐ വോണ്ട് ടു സേ എസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് നോട്ട് ഡേഞ്ചറസ് പക്ഷേ എക്സസീവ് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സോഷ്യൽ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം it can also affect social media usage studies have shown it can also affect your transactive memory transactive memory chalpa biology students need students nu ariyirikkum adayade edu kaaryam ningada thalayil vekkanam edu kaaryam ningal edu kaaryam ningada memory il vekkanam edu kaaryam ningal porthunnu edukkanam ennaka nischayikkunna oru kaaryam aanu transactive memory what is a good information what is a valid information that i have stored in my brain what are the things that i have to outsource endakkana njan porthunnu edukkandathu ഇതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്ടീവ് മെമ്മറി ആയിട്ട് ഇത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട് കാണും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാട് വരുന്നുണ്ടാവും കാര്യം കുറേ എന്താ പറയുക കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് ഫീഡാവുന്നുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം അതിൽ ഏത് നല്ലത് ഏത് കറക്റ്റ് ഏത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡേഞ്ചറസ് വെൻ യു യൂസ് ഇറ്റ് in a limited way but it is dangerous when you use it in an excessive way adhigamayal amrutham visham mathre ullu okay pratheja ningade age il control cheya nokka kare it's uh, you have another dream you have a big dream to achieve adinne porage povu okay and that will give you much better happiness than all of this adu kaiyittu obviously you can get back to this adu kaiyittu tirichilekku varam adinulla samayam freedom ningalku kittu oru nalla college il ethikkai kaiyinjal okay So that's it stay blessed stay motivated stay healthy stay happy bye bye